মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার ডন ক্রিস্টোবালডির ভবিষ্যৎবাণী সত্যজিৎ রায় বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট নাম একদিকে যেমন পাল্লা দিয়ে লিখেছেন একের পর এক ভেলুদা প্রফেসর শঙ্কু ও তারিণী খোড়োর গল্প তেমনি আবার আমাদের উপহার দিয়েছেন অজস্র ছোট গল্প তার সৃষ্টি করা প্রফেসর শঙ্কু এক আশ্চর্য চরিত্র আত্মভোলা এই বিজ্ঞানীটির আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে অ্যানাইহিলেনের মতো যে কোনো কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া পিস্তল মেরাকিউরলের মতো মুহূর্তে অসুখ সারিয়ে দেওয়া ওষুধ ও বটিকা ইন্ডিকার মতো ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশক বড়ি বোমযাত্রীর ডায়েরিতে আবির্ভাব হওয়ার পর নানা গল্প ও আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু আমাদের মন জয় করে নিয়েছেন আজকের গল্পটি আমরা নিয়েছি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শঙ্কু সমগ্র বইটি থেকে ডন ক্রিস্টোবালডির ভবিষ্যৎবাণী প্রথম প্রকাশিত হয় তেরোশো ছিয়ানব্বই বঙ্গাব্দের পূজা বার্ষিকী আনন্দ মেলায় আজকের গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে ডন ক্রিস্টোবালডির ভবিষ্যৎবাণী ছয় সেপ্টেম্বর আমার বন্ধু জেরমি সন্ডার্সের কাছ থেকে একটা আশ্চর্য চিঠি পেয়েছি সেটা হলো এই প্রিয় শঙ্কু তোমাকে একটা অদ্ভুত খবর দেওয়ার জন্য এই চিঠির অবতারণা আমাদের দেশের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষে হয়তো বেরোয়নি ম্যাড্রিডের এক লাইব্রেরিতে একটি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল তিন মাস আগে স্পেনের বিখ্যাত ভাষাবিদ প্রফেসর আলফোন্সো বেরেটা তিন মাসে এই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সেটা সম্বন্ধে বলেছেন এই পাণ্ডুলিপির লেখকের নাম হল ডন ক্রিস্টোবালডি এবং এর রচনাকাল হল চোদ্দশো তিরাশি থেকে চোদ্দশো নব্বই অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে বেরেটা বলেছেন এই পাণ্ডুলিপিতে ক্রিস্টোবালডি অজস্র ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যার অধিকাংশই ফুলে গেছে তুমি তো ফরাসি গণৎকার নস্ট্রাডামুসের কথা জানো নস্ট্রাডামুস জন্মেছিলেন পনেরোশো তিন খ্রিস্টাব্দে এবং তিনিও পদ্মে বহু ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যার অনেকগুলোই ফলে গেছে লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড ফরাসি বিপ্লবে সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের লাঞ্ছনা নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন লুই পাস্তুরের যুগান্তকারী আবিষ্কার এমনকি আমাদের যুগে হিরোসীমা ও নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা বর্ষণ অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ হিটলারের অভ্যুত্থান ইত্যাদি অনেক কিছুই নস্ট্রাডামুস সঠিকভাবে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন কিন্তু এই স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপিতে যা ভবিষ্যৎবাণী আছে তা নস্ট্রাডামুসের কীর্তিকে ম্লান করে দেয় গত পাঁচশো বছরে এমন কোনো বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা নেই যা ক্রিস্টোবালডি তার দিব্য দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেননি আমার তো বিশ্বাস তোমার কথাও তিনি বলে গেছেন বিংশ শতাব্দীতে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হবে যার নামের আদ্যক্ষর এস এ তুমি ছাড়া আর কে হতে পারে আমি ম্যাড্রিডে গিয়ে বেরেটার সঙ্গে দেখা করি এবং এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা করি আমার এই চিঠি লেখার প্রধান কারণ হল ক্রিস্টোবালডির একটি বিশেষ ভবিষ্যৎবাণী তিনি এক জায়গায় লিখেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে এক প্রাণীর আবির্ভাব হবে যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্র তিনশো বছরে মানুষের কীর্তিকে অনেক গুণে অতিক্রম করে যাবে মানুষ এই প্রাণী সন্ধান পাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং এই প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা মানুষই দূর করবে প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রাণী কি সত্যিই আছে যদি থাকে তবে তারা কোত্থেকে এলো এবং একটি দ্বীপে বাস করে তারা এত অল্প সময় বিজ্ঞানে কি করে এত দূর অগ্রসর হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক বিখ্যাত পর্যটক প্রশান্ত মহাসাগর পরিভ্রমণ করে অনেক কিছু আবিষ্কার করেন আমি গত এক মাস ধরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে এই সব পর্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে দেখেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসি পর্যটক জঁ ফ্রাঁসোয়া লা পেরুজ প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেন তার বিবরণ তিনি লিখে গেছেন সেটা পড়তে পড়তে 
একটা আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা পেলাম লাপেরুজে জাহাজ একবার ঝড়ে পড়ে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে একটা অজানা দ্বীপের কাছে এসে পড়ে তখন সন্ধ্যা সেই সময় লাপেরুজ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেন দ্বীপের একটা অংশ থেকে একটি আলোক স্তম্ভ উঠে আকাশে বহু দূরে চলে গেছে এর কারণ জানার চেষ্টা লাপিরুজ করেননি কারণ ঝড় থেমে যাওয়ায় তারা আবার কক্ষে ফিরে আসেন আলোক স্তম্ভের বর্ণনা পড়লে লেজার রশ্মির কথাই মনে পড়ে অন্য কোনো আলো এই ধরনের সমান্তরাল স্তম্ভ রচনা করতে পারে না ভেবে দেখো এই ঘটনা একশো বছর আগে দেখা আর মানুষের লেজার রশ্মি আবিষ্কার হলো সাম্প্রতিক ঘটনা আমার প্রবল আগ্রহ হচ্ছে এই দ্বীপে গিয়ে অনুসন্ধান করার আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এই প্রাণী সম্পর্কেও ক্রিস্টবালদির গণনা নির্ভুল আমাদের মানরদ্বীপ অভিযানে আমরা যে যান ব্যবহার করেছিলাম আমাদের জাপানি বন্ধু হিদেচি সুমার তৈরি জেট চালিত সুমা ক্রাফট সেই একই যান আমরা এবারও ব্যবহার করতে পারি সুমাকে বললেও রাজি হবে না এটা আমার বিশ্বাস হয় না আর ক্রোল তো পা বাড়িয়েই আছে এখন বাকি শুধু তোমার সম্মতি তোমাকে তো চিনি আমি সতেরো বছর ধরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি রাজি হবে কি স্থির করো অবিলম্বে জানাও কারণ অনেক রকম তোর্জোর আছে শুভেচ্ছা নিও ইতি জেরমি এই ব্যাপারে যে আমার উৎসাহ না হয়ে যায় না সেটা সন্ডাস ঠিকই বলেছে সত্যি কি এই উন্নত স্তরের প্রাণী যারা মানুষ নয় তারা পৃথিবীতে বাস করছে এতদিন ধরে ডন ক্রিস্টোবালডির এই গণনাও কি নির্ভুল আমি এই অভিযানে যোগ দিতে অবশ্যই প্রস্তুত সে খবর আমি সন্ডাসকে আজই জানিয়ে দিচ্ছি তেরোই সেপ্টেম্বর অভিযানের সমস্ত আয়োজন হয়ে গেছে সুমা এক কথায় রাজি তার জানি আমরা ব্যবহার করছি তবে এটা আগেরটার চেয়ে আরও উন্নত ধরনের যান সুমা ক্রাফট টু আমরা চারজন ছাড়া আর একজন আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ইনি হলেন বার্সেলোনার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রফেসর সালভাদোর সাবাতিনি এর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছিল ব্রাসেলসের এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে বয়স ষাটের বেশি নয় পণ্ডিত ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই তবে কিঞ্চিত দাম্ভিক আর এক গুঁয়ে ইনি অভিজাত বংশের সন্তান তবে এখন অবস্থা অনেক পড়ে গেছে ক্রিস্টোবালডির পুঁথি ইনি পড়েছেন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এর ধারণা এস নামধারী যে বিজ্ঞানী প্রবরের কথা ক্রিস্টোবালডি বলে গেছেন সেটি হলেন উনি নিজে আমরা সকলে সিঙ্গাপুরে একত্র হব তারপর সেখান থেকে রওনা লা পেরুজের সঙ্গে ক্রোনোমিটার ইত্যাদি নানান রকম যন্ত্র ছিল তাই তিনি এই রহস্যময় দ্বীপের অবস্থান দিয়ে গেছেন সেটা হল ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ডিগ্রিজ নর্থ বাই ওয়ান সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রিজ ওয়েস্ট ম্যাপে দেখা যাবে ওখানে কোনো দ্বীপের চিহ্ন নেই সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক আমরা পঁচিশে সেপ্টেম্বর রওনা হচ্ছি চব্বিশে সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি গতকাল সাবাতিনির কাছে ক্রিস্টোবালডির পুঁথির কথা শুনছিলাম পুঁথির গোড়াতে ক্রিস্টোবালডি তার নিজের সম্বন্ধে বেশ কিছুটা বলেছে মেষ পালকের ছেলে ছিল সে তেরো বছর বয়সে সে প্রথম ভবিষ্যতের ঘটনার ইঙ্গিত পায় তার কথা অবশ্য সকলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল তারপর একের পর এক অজস্র ভবিষ্যতের ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে সে নিজের চেষ্টায় লিখতে পড়তে শেখে শুধু এই সব ঘটনা লিখে রাখার জন্য নস্ট্রাডামুসের মতোই সে নিজের মৃত্যুর সন তারিখও আগে থেকে জানিয়ে গিয়েছিল উনিশশো তেতাল্লিশের বাংলার মন্নন্তরের কথা ক্রিস্টোবাল্ডি লিখে গেছে বাংলার নাম অবশ্য করেনি প্রাচ্যের একটা প্রদেশ বলেছে সেই সময় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তার সম্বন্ধেও অবশ্যই অনেক তথ্য আছে হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পও বাদ যায়নি সুমা জিজ্ঞেস করল জাপান সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যৎবাণী আছে কিনা তাতে সাবাতিনি বললেন হ্যাঁ তোমাদের রাজা হিরোহিত সম্বন্ধে একেবারে নাম উল্লেখ করে বলা আছে 
তিনি যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন সে কথাও বলা আছে তাছাড়া হিরোশিমা নাগাসাকির কথা তো আছেই যেমন নষ্ট ড্যামোসে ছিল সুমা দেখলাম এই নতুন প্রাণীর ব্যাপারে একটু সন্দিহান বলল মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতে যা করেছে এই পৃথিবীতেই কোনো প্রাণী তার চেয়ে বেশি উন্নত কিছু করতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না সন্ডাস আর ক্রোল দুজনেই এ ব্যাপারে যাকে বলে ওপেন মাইন্ডেড ক্রোল বলছে এই প্রাণী যদি থেকেও থাকে তাহলে আমি প্রথমেই অনুসন্ধান করব যে এরা অলৌকিককে বিজ্ঞানের আওতায় এনে ফেলতে পেরেছে কি না আমাদের অনেক বিজ্ঞানী অলৌকিক ঘটনাকে হেসে উড়িয়ে দেন অথচ সেগুলো যে কি করে ঘটছে তার কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন না স্ট্রিঞ্জ সন্ডার্সের উৎসাহের অন্ত নেই ও বার বার বলছে লাপেরুজ যা লিখে গেছে তা তো মিথ্যে হতে পারে না সে ছিল অতি বিখ্যাত পর্যটক কথা হচ্ছে সেই প্রাণী এখনো আছে কি না একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না শুধু একটা দ্বীপে নিজেদের আবদ্ধ রেখে পৃথিবীর অন্য কোনো অংশের সঙ্গে যোগ স্থাপন না করে একটা জাত কি করে উন্নত অবস্থায় বেঁচে থাকে টেকনোলজিতে উন্নতি করতে গেলে তো যন্ত্রপাতি লাগে সেই যন্ত্রপাতি তৈরি করার মাল মশলা কি ওই একটা দ্বীপেই রয়েছে এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তরই অবশ্য সিঙ্গাপুরে বসে পাওয়া যাবে না তবে আমার মনেও যে একটা অবিশ্বাস দানা বাঁধে নি তা নয় এসব ব্যাপারে ধাপ্পাবাজির উদাহরণের অভাব নেই আমাদের দিনেরই একজন লোক যে প্রাচীনকালের হাতের লেখা অনুকরণ করতে পারে সে মাসখানেক পরিশ্রম করলেই একটা পাঁচশো বছরের পুরনো পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলতে পারে যিনি এই পুঁথি আবিষ্কার করেছেন তিনি কি রকম লোক সেটা জানা দরকার সাতাশে সেপ্টেম্বর প্রশান্ত মহাসাগর আমরা পঁচিশেই রওনা হয়েছি সুমার এই যানটির কোনো তুলনা নেই ম্যাপে দেখে আন্দাজ হয় আমাদের সাড়ে সাত হাজার মাইলের মতো যেতে হবে আমরা এখনো পর্যন্ত দিনে গড়ে পাঁচশো মাইল মতো চলেছি দরকার হলে এর চেয়েও বেশি যাওয়া যায় কিন্তু এখনো অবধি সেটার কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি সন্ডাস একটা খেলা নিয়ে এসেছে নাম লোগোস যেটা পাঁচজনে খেলতে পারবে ইংরেজি শব্দ রচনার খেলা ভেবেছিলাম সুমা আর সাবাতিনির অসুবিধে হবে কিন্তু দেখছি এরা ভাষাটা ভালো বলতে না পারলেও পড়াশোনা করেছে অনেক ফলে শব্দের স্টক রীতিমতো ভালো খেলাটা খেলে আমাদের অনেকটা সময় কেটে যায় সুমা সঙ্গে করে একেবারে হালের ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের কিছু নমুনা নিয়ে এসেছে তার মধ্যে একটা খুবই চমকপ্রদ তুমি হয়তো প্যারিসে গেছো বাজার করতে অথচ ফরাসি ভাষা জানো না তুমি ইংরেজিতে তোমার চাহিদা জানালে এই যন্ত্র তৎক্ষণাৎ সেটা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে জানিয়ে দেবে আমাদের ওখানে কতদিন থাকতে হবে তা অবশ্য জানি না নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দশ দিনের মতো জামা কাপড় নিয়ে এসেছি থাকবো প্লাস্টিকের তাঁবুতে আর খাবো টিনের খাবার তেসরা অক্টোবর প্রশান্ত মহাসাগর ফর্টি পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রিজ নর্থ বাই ওয়ান সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রিজ ওয়েস্ট আজ আধ ঘন্টা আগে আমরা এই দ্বীপে পৌঁছেছি আদৌ যে একটা দ্বীপ রয়েছে এই ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউডে তাতেই আমরা উৎফুল্ল বিচিত্র দ্বীপ কোনো গাছপালা নেই সবুজ বলতে কিচ্ছু নেই কেবল বালি পাথর আর শুকনো মাটি মশা ছাড়া কোনো প্রাণী সাক্ষাৎ পাইনি এখনো পর্যন্ত কোনো রকম সরিশ্রিক চোখে পড়েনি পাখি বা জানোয়ার তো নয়ই দ্বীপটা কত বড় সেটা এখনো আন্দাজ করতে পারিনি তবে এটা প্রায় জোর দিয়েই বলা যায় যে এখানে যদি কোনো প্রাণী থেকেও থাকে তাহলে সভ্যতার স্তরে তারা বেশ নিচেই স্থান পাবে সভ্য মানুষ হলে বাসস্থানের চিহ্ন থাকবে তো এখানে যতদূর দেখা যায় একটা বাড়িও চোখে পড়ছে না আমাদের সকলেরই মনে একটা আশঙ্কা রয়েছে যে এত দূর এসে হয়তো ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে এখন বাজে দুপুর দুটো আজকের দিনটা যে এখানে থাকা উচিত সেটা সকলেই বোধ করছি দ্বীপটা একটু ঘুরেও দেখা উচিত দূরের দিকে চাইলে মনে হয় সে অংশটা আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু এবং মোটামুটি মসৃণও বটে এখনও লাঞ্চ হয়নি ক্রোল আর সন্ডার্স মিলে খাবারের আয়োজন করছে হ্যাঁ আমারও বোধ হয় হাত লাগানো উচিত লেখা বন্ধ করি 
পাঁচই অক্টোবর কথাটা লিখেও আনন্দ আমাদের অভিযান সফল হয়েছে এই দুদিনের ঘটনা নিয়ে একটা বই লেখা যায় আমি ডায়েরিতে যতটা পারি লিখছি প্রথম দিন লাঞ্চের পর আমরা পাঁচজন বেরোলাম দ্বীপের মাঝের অংশ লক্ষ্য করতে যত হাঁটছি তত বুঝছি যে জমিটা ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে এবং মসৃণ হচ্ছে নুড়ি পাথর ইত্যাদিও ক্রমশ কমে আসছে এই মসৃণতা কিন্তু এমন দ্বীপের এমন জমিতে স্বাভাবিক নয় সুমা একবার হাঁটা থামিয়ে মাটিতে উপুর হয়ে বসে জমিটার ওপর হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করল তারপর মন্তব্য করল ভেরি স্ট্রেঞ্জ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর একটা জায়গায় এসে পড়লাম যেটাকে মনে হল দ্বীপের উচ্চতম অংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য হল মাটিতে একটা গোল গর্ত যার ব্যাস আন্দাজ দেড় মিটার সেটার দিকে এগিয়ে ভালো করে দেখেও বোঝা গেল না ভেতরে কি আছে সেটা যে গভীর তাতে সন্দেহ নেই কারণ চোখে যা দেখা যাচ্ছে তা হলো দুর্ভেদ্য অন্ধকার ক্রোল আদ পাগলা লোক সে গর্তটার কাছে মুখ নিয়ে তার স্বরে চিৎকার করল হ্যালো কোনো উত্তর নেই অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে গর্তটা প্রাকৃতিক নয় এমন নিখুঁত বৃত্ত মানুষ বা মানুষ জাতীয় কোনো প্রাণীর কাজ হতে বাধ্য আমরা আরও কিছু দূরে এগিয়ে গেলাম এদিকে জমিটা ক্রমে ঢালু হয়ে নিচে নামছে আমরা এসেছি প্রায় চার মাইল এই গর্ত যদি এই দ্বীপের কেন্দ্রস্থল হয় তাহলে ওদিকেও আন্দাজ চার মাইল জমি তো রয়েইছে ঢালুর ওপাশেও আমরা বাসস্থানের কোনো চিহ্ন পেলাম না কিছু দূর গিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম গর্তটা দেখে সকলেই উত্তেজিত কিন্তু তার মানে কেউই বুঝতে পারছে না ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বেজে গেল এতটা পথ হেঁটে সকলেরই বেশ ক্লান্ত লাগছিল আমাদের তাঁবুগুলো খাটানো হয়ে গিয়েছিল তিনটে তাঁবু একটায় ক্রোল আর সন্ডাস একটায় আমি আর সুমা আর একটায় সাবাতিনি আমরা যে যার ক্যাম্পে ঢুকে প্লাস্টিকের চাদরে শুয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম সাড়ে পাঁচটায় ক্রোল সকলকে কফি এনে দিল সাবাতিনির একটা অসুবিধা হচ্ছে আমাদের মধ্যে একমাত্র ওকেই মশা কামড়াচ্ছে সে বারবার শরীরের অনাবৃত অংশে চাপড় মেরে মেরে মশা মারার চেষ্টা করছে বলল আমার রক্তের জাতি এই রকম আমার দেশেও মশারা আমার রক্ত খেতে খুব ভালোবাসে সাড়ে ছটায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিগন্তে সারা আকাশে রং ছড়িয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন এবার অন্ধকার হয়ে যাবে দেখতে দেখতে আমি তিনটে ক্যাম্পের জন্য আমার তৈরি তিনটে লুমিনি ম্যাক্স ল্যাম্প এনেছি অন্ধকার হলেই সেগুলো জ্বলবে কিন্তু সেই প্রাণীরা যদি থেকেও থাকে তাহলে কখন তাদের দেখা পাওয়া যাবে তারা কি আমাদের দেখাই দেবে না মানুষের প্রতি কি তারা বিরূপভাব পোষণ করে ক্রোলের তাঁবু থেকে ভেসে আসছে হেঁড়ে গলায় টুকরো টুকরো ভাবে গাওয়া একটা জার্মান গান সুমা পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ভক্ত সে একটা বেঠোবেনের সিম্ফনির ক্যাসেট বের করে তার যন্ত্রে চাপাতে যাবে এমন সময় একটা চিৎকার শোনা গেল সাবাতিনির গলা আমরা হন্তদন্ত হয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এক শ্বাস রোধ করা দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম দ্বীপের যেটাকে আমরা মাঝের অংশ বলে মনে করছিলাম সেখানকার জমি থেকে একটা সবুজ আলোক স্তম্ভ বেরিয়ে আকাশের দিকে বহুদূর উঠে গেছে এটা যে লেজার রশ্মি তাতে কোনো সন্দেহ নেই এই আলোক স্তম্ভই একশো বছর আগে দেখেছিল লাপেরুজ ইট মাস্ট বি কামিং আউট অফ দ্যাট হোল আমিও তাই সন্দেহ করছিলাম ওই গর্ত থেকেই এই আলোক স্তম্ভ বেরিয়েছে আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হয়েছিল সেটা এবার বলে ফেললাম আমার মনে হয় এই প্রাণী মাটি নিচে থাকে তাই বাইরে এদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু এদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে ঠিক কথা এদের তো ইংরেজি জানার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে যোগাযোগ হবে কিভাবে এবার সুমা ক্যাম্প থেকে একটা যন্ত্র নিয়ে এলো একেবারে হালের জাপানি কীর্তি তাতে সন্দেহ নেই ছোট ক্যামেরার মতো দেখতে তবে লেন্সের জায়গায় একটা ছোট্ট চোঙা রয়েছে চোঙার উল্টো দিকটা মুখের কাছে এনে সুমা স্বাভাবিক স্বরে কথা বলল আর সেই কথার তেজ শতগুণ বেড়ে আকাশ কাঁপিয়ে দিল 
তোমরা যদি ইংরেজি জানো তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো আমরা মানুষ তোমাদের বিষয়ে পড়ে তোমাদের সন্ধানে এসেছি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে গুরু গম্ভীর তেজস্বী কণ্ঠস্বরে উত্তর এলো এমন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর মানুষের হয় না আমরা জানি তোমরা এসেছো তোমরা কি ভাষায় কথা বলো সেটা জানার অপেক্ষায় ছিলাম আমরা তোমাদের বন্ধু আমরা তোমাদের কাছে আসতে চাই কিভাবে আসব তোমরা রশ্মি রুপসের কাছে এসো ততক্ষণে আমরা ব্যবস্থা করছি আমরা মনে প্রবল উত্তেজনার কৌতূহল নিয়ে আলোক স্তম্ভের দিকে এগিয়ে গেলাম কাছাকাছি যেতে আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে মিলিয়ে এলো কিন্তু তার পরবর্তীতে সমস্ত জায়গায় একটা সাদা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল আমরা অবাক হয়ে দেখলাম এই আলোটাও সেই গর্তের ভেতর থেকেই আসছে আবার উদাত্ত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রবেশ পথ দিয়ে চলন্ত সিঁড়ি নেমে এসেছে নিচে তোমরা একে একে নেমে এসো নিচে তোমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে সবাই আমার দিকে চাইল অর্থাৎ আমাকে দলপতি হতে হবে আমি গর্তের দিকে এগিয়ে গেলাম নিচ থেকে আলো আসছে তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি আমি সিঁড়িতে পা দিতেই নিচে রওনা দিলাম আমার পিছনে বাকি চারজন অন্তত পঞ্চাশ গজ নামার পর সিঁড়ির নিচে পৌঁছলাম সামনে বিশ হাত দূরেই দেখা যাচ্ছে একটা আলোকিত প্যাসেজ এই প্যাসেজ ধরে মিনিটখানে গিয়েই দেখি আমরা একটা গোল ঘরে এসে পৌঁছেছি এ ঘরও আলোকিত কিন্তু কোত্থেকে আলো আসছে সেটা বোঝা যায় না ঘরে ল্যাম্প জাতীয় কিছুই নেই ঘরের মাঝখানে একটা অজানা ধাতু তৈরি একটা সোনালি টেবিল আর তাকে ঘিরে পাঁচটা সোনালি চেয়ার আদেশ শোনা গেল তোমরা বসো এই ঘর এই আসবা তোমাদের জন্যই তৈরি করে রেখেছিলাম আমরা পাঁচজন বসলাম মানুষ আমরা এই প্রথম দেখলাম যেমন ভেবেছিলাম তার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই এতদিন যন্ত্র তোমাদের কথা তোমাদের গান তোমাদের বাজনা শুনে এসেছি এইবার আসল মানুষ দেখলাম কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন আমরা তোমাদের দেখতে চাই তোমাদের কাছে আসতে চাই তা হবে কেন আমাদের আকৃতি তোমরা সহ্য করতে পারবে আমরা দেখা দেব তোমরা কি জানতে চাও বলো তোমরা কি অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে এসেছো না তবে পৃথিবীতে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল আকস্মিকভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া আমাদের উৎপত্তি হয়েছে সেরকম আকস্মিকভাবে আজ থেকে তিনশো বছর আগে কিন্তু তোমরা এত অগ্রসর হলে কি করে মানুষের সংস্পর্শে না এসেও আমরা অগ্রসর হয়েই জন্মেছি এই তিনশো বছরে অবশ্য আমরা নিজেদের চেষ্টায় আরও উন্নত হয়েছি তোমরা মানে তোমরা সকলে হ্যাঁ আমাদের পরস্পরে কোনো প্রভেদ নেই কতজন আছো তোমরা পনেরো হাজার তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে তিরিশ হাজার থাকতে পারে এই ভূগর্ভস্থিত শহর তোমরা তোমরা এই শহর তৈরি করলে কি করে উপাদান পেলে কোথায় তোমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার উপাদান তোমরা পাও কোথা থেকে আমরা আমাদের ইচ্ছে শক্তির সাহায্যে অনেক কিছুই করতে পারি কোনো কিছু প্রয়োজন হলে আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেটা পাবার ইচ্ছে করি তার ফলে সেটা আমরা পেয়ে যাই যে সব জিনিসের প্রয়োজন অল্পকালের জন্য তার স্থায়িত্বও হয় অল্পকাল যেমন এই চলন্ত সিঁড়ি সিঁড়ির কোনো প্রয়োজন আমাদের হয় না ওটা আমরা ইচ্ছে শক্তির সাহায্যে শুধু তোমাদের প্রয়োজনের জন্য তৈরি করেছি প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওটা আর থাকবে না তাছাড়া রসায়ন আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করে প্রকৃতির সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক কোনো সম্পর্ক নেই আমরা জানি প্রকৃতির ওপর নির্ভর করা আগে বছর পৃথিবীতে বহু জায়গায় বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার কারণ অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের অভাব তেমনই অতিবৃষ্টিতে বন্যা হয়েছে মানুষের ঘর ভেসে গেছে বহু মানুষ মরেছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষকে হতাশ করেছে মানুষ তার জন্য কষ্ট পেয়েছে আমাদের সেই সমস্যা নেই তোমরা অবসর সময় কি করো মানে তোমাদের সঙ্গীত নেই খেলা বা সাহিত্য নেই 
আমাদের কোনো অবসর নেই আমরা সব সময় নিজেদের আরো অগ্রসর করতে চেষ্টা করি আমরা যে স্তরে আছি মানুষের সেখানে পৌঁছতে আরো দু হাজার বছর লাগবে What about animals, birds, insects and other forms of life? Shri Shabdi Chudu. Shudu Amra Asi Amra Dhu Nodhi Gyan Nani. Kintu Mosha Toh Rui Chhe Tumho Dhe Dhi Pe. Mosha? Haan. Ekra Kum Insect. Jano Na? Ehi Prothom Nam Shun. Aami Mune Mune Bhaab Lam. Tahole Ekhane Chere Boshyo Sabati Ni Haat Chul Goch Chhe Kano. Ekhon Mune Hoch Chhe Jano Aajbar Pothe O Maaj Shumudre Sabati Ni Ke Mosha Maraar Chishta Korte Dhe Dhe Khe আমরা আসার পথে একটা দ্বীপে থেমেছিলাম এঞ্জিনটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সেখান থেকেই মশার আমদানি হয়নি তো আমরা যাতে বসেছি সেটা কি ধাতুর তৈরি আশ্চর্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বর্ণখণ্ড হল তুতাংখামেনের সবাধার কিন্তু এই টেবিল তার চেয়ে অনেক বড় এখানে স্বর্ণখনি আছে फिर तक तो अभिज्ञतार कथा क्यों विश्वास करना তোমাদের অন্তত একজন প্রাণীকে কি আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না মানে অল্প কয়েকদিনের জন্য তারপর আবার তাকে ফেরত দিয়ে যাব সে যদি তোমাদের সঙ্গে যায় তাহলে ফেরার কোনো সমস্যা নেই যানবাহন ছাড়া চলাফেরা করার উপায় আমরা প্রথম থেকেই যাই তাহলে তোমাদের একজনকে দেবে তো আমাদের সঙ্গে मानुष तेम तुम्हारे नाम সে নাম তোমাদের জিভে উচ্চারণ হবে না তাহলে ফিরে গিয়ে তোমাদের কি নামে উল্লেখ করব আর এই শহরের নাম এবারে আমার একটা জিনিস বলার ছিল সেটা বললাম প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের এখানে ব্যারাম নেই না তার মানে কোনো ওষুধও নেই নিশ্চয়ই না কিন্তু ব্যারামের সম্ভাবনা নেই সেটা কি করে বলছো এরপরে যখন আসব তখন আমার তৈরি ওষুধ মিরাকিউরালের বেশ কিছু বড়ি সঙ্গে করে এনে এই টেবিলের ওপর রেখে দেব যদি ব্যারাম হয় তাহলে সেটা খেলে সেরে যেতে বাধ্য আমি অবশ্য ক্রিস্টোবালডির ভবিষ্যৎবাণীটার কথা ভেবেই এটা বললাম এরপর আমরা গোল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম এরা এয়ার কন্ডিশনিংটা ভালোই রপ্ত করেছে কারণ মাটি নিচে হলেও আমরা অতি আরামদায়ক ঠান্ডা উপভোগ করেছি সিঁড়ির কাছে এসে দেখি সেটা এখন নিচ থেকে ওপর দিকে যাচ্ছে বিচিত্র মনোভাব নিয়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরলাম এখনো কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে এরা মানুষ নয় এ কথায় ক্রোল সাহে দিল এরা সবটাই মিথ্যে কথা বলে থাকতে পারে খাদ্যের সমস্যা এরা কিভাবে সমাধান করেছে সেটা অবশ্যই বোঝা গেল না কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মাটির নিচে গাছপালা ফুল ফল সবই গজানো যায় আর সোনার ব্যাপারটা তুমি তুমি কি বিশ্বাস করলে হ্যাঁ ওই চেয়ার টেবিল সোনা দিয়ে তৈরি গোল্ড হ্যাজ এ স্পেশাল কাইন্ড অফ স্মেল আমি চেয়ার টেবিল থেকে সে গন্ধ পেয়েছি ওয়াট সোনা সোনার গন্ধ আমি তো এমন কথা কশ্মীন কালেও শুনিনি আমি জানি আমি জেনে শুনেই বলছি আমি দুজনকেই ঠান্ডা করলাম তারপর বললাম এরা মানুষই হোক আর নতুন প্রাণী হোক এরা যখন একশো বছর আগে লেজার রশ্মি আবিষ্কার করেছে তখন এদের বিজ্ঞান যে অন্য মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর সেটা স্বীকার করতেই হবে ছয় অক্টোবর আজ আমাদের অটোপ্লাজমদের ব্যাপারে কিছু করার নেই আগামীকাল ওরা কি স্থির করল সেটা জানতে পারব আমরা পাঁচজনে লোগোস খেলে আর সমুদ্রে স্নান করে সময় খাটালাম আমার মন কিন্তু বলছে এরা মানুষ নয় এবং এরা যা বলছে তা সবই সত্যি সন্ধ্যে যথারীতি লেজার স্তম্ভ জ্বলে উঠল 
আমরা এদের কাছ থেকে কোনো রকম খবর বা বিবৃতি আশা করছিলাম না কিন্তু আলোক স্তম্ভ জলার একটু পরেই পরিচিত কণ্ঠে ঘোষণা শুনলাম কাল আলো জলার আট ঘন্টার মধ্যে তোমরা চলে এসো যেমন ভাবে এসেছিলে তেমন ভাবেই আসবে যে ঘরে বসেছিলে সেই ঘরেই বসবে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা তখনই বলব ঘোষণা বন্ধ হওয়ার পর ক্রোল বলল এমনও তো হতে পারে যে আমাদের দেশের কিছু বিজ্ঞানী দেশে আমল না পেয়ে যেদের বসে এখানে এসে ডেরা বেঁধেছে কিন্তু দেখলে তো এসকালেটার এইসব জিনিস তৈরি করার জন্য তো নানা রকম ধাতু লোকজন যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন এসব এরা পেল কি করে ইচ্ছা শক্তির কথাটা ভুলো না সন্ডাস সত্যি যদি এদের তেমন উইল পাওয়ার থাকে তাহলে তার জোরে অনেক কিছুই সম্ভব দেখা যাক এরা কাল কি বলে সাতই অক্টোবর সন্ধেবেলা লেজার রশিটা কখন জলে তার একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল আমাদের আজ তার আধ ঘন্টা আগে রওনা হয়ে পৌঁছবার ঠিক আগেই আলোক স্তম্ভটা জ্বলে উঠল তারপর কণ্ঠস্বর শোনা গেল তোমরা চলে এসো আমরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার সেই গোলঘরে গিয়ে হাজির হলাম কি স্থির করলে আমরা একজন লোক তোমাদের সঙ্গে দেব তার আকৃতি হবে মানুষের মতো পোশাকেও তোমাদের সঙ্গে কোনো তফাত করা যাবে না কেবল বুদ্ধি হবে ওর অতপ্রাজনের মতো ও কি ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না কারণ একজনের ইচ্ছা শক্তিতে কোনো ফল হয় না তোমাদের জন্য চলন্ত সিঁড়িটা তৈরি করতে আমাদের পঞ্চাশ জনের বিল পাওয়ার দরকার হয়েছিল তাহলে তো আর বেশি দিন এখানে থেকে লাভ নেই আমরা পশুই সকালে বেরিয়ে পড়তে পারি কাল তোমরা তাহলে এই সময় এসো ঠিক আছে নয়ই অক্টোবর আমরা আজ সকাল সাড়ে আটটায় রওনা হচ্ছি চটপট কালকের ঘটনাটা বলিনি কাল সন্ধ্যায় আবার সেই গোলঘরে গিয়ে পৌঁছতে কথা শোনা গেল তোমরা যেই পথ দিয়ে এলে সেই পথ দিয়েই আমাদের প্রতিভূত তোমাদের কাছে যাচ্ছে একে তোমরা অ্যাডম বলে দেব কারণ এ আমাদের তৈরি প্রথম মানুষ আর একটা জরুরি কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে কি তোমাদের এখান থেকে দেশে ফিরতে কতদিন সময় লাগবে তিন সপ্তাহ পরে আমরা লন্ডনে পৌঁছাবো যেদিন পৌঁছবে সেদিন ধরে সাত দিনের জন্য আদম মানুষের আকৃতি নিয়ে থাকতে পারে সাত দিন শেষ হলে সে আপনি আমাদের এখানে ফিরে আসবে আমার বিশ্বাস তার মধ্যে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে ওকে তোমরা আসতে বাধা দিও না মনে রেখো ও বল প্রয়োগ করে কিছু করতে পারবে না অত প্রয়োজন অহিংস প্রাণী এবং নিরস্ত্র অবস্থায় যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে যদি দেরি হয়ে যায় তাহলে কি হবে তার ফল ভালো হবে এর বেশি আমি আর কিছু বলবো না আমি লক্ষ্য করছি তোমরা কেউ কেউ হাতে আংটি পাও আমি অ্যাডামের হাতে পাঁচটা সোনার আংটি পাঠিয়ে দিচ্ছি কেউ ও টোয়েন্টি ফোর ক্যারেট তোমরা সেগুলি গ্রহণ করলে খুশি হবে জুতোর শব্দ পেয়ে পেছনে ফিরে দেখি আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি সেই পথ দিয়ে একজন সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ যুবক প্রবেশ করল গুড ইভনিং জেন্টলম্যান মাই নেম ইজ অ্যাডাম কিন্তু তুমি আসলে এখানকার প্রাণী তো ইয়েস আই এম অ্যান অটোপ্লাজম আচ্ছা তোমাকে কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা নানা রকম প্রশ্ন করবে তুমি তার জবাব দিতে পারবে তো আমার বিশ্বাস আমি পারব তাহলে কাল সকালে আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাচ্ছি আজ রাতটা তুমি প্রফেসর সাবাতিনির ক্যাম্পে ঘুমোবে আমরা ঘুমোই না যাই হোক কাল সকালে আমরা রওনা দেব লন্ডন শহরে সাত দিন থেকে তুমি আবার তোমাদের দেশে ফিরে আসবে সবশেষে আমি পকেট থেকে একটা বড় বোতলে রাখা এক হাজার মেরাকিউরলের বড়ি টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললাম এই রইল ওষুধ আশা করি তোমাদের কোনো ব্যারাম হবে না কিন্তু যদি হয় তাহলে এই ওষুধ খেলে বুঝতে পারবে যে মানুষও একেবারে পিছিয়ে নেই সন্ডাস ডাকছে সুমোক্রাফ্ট রেডি এগারোই অক্টোবর এই দুদিন দেখে বুঝেছি অ্যাডম ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র আমাদের সকলকে সমীহ করে চলে সেই সঙ্গে এটাও দেখেছি যে লোগোস খেলায় তার মতো অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের আর কারুর মধ্যে নেই ও আমাদের চেয়ে এত বেশি ভালো যে শেষে খেলা বন্ধ করে দিতে হলো এখন আমরা গল্প গুজব করে আর সুমার ক্যাসেটে বাজনা শুনে সময় কাটিয়ে দিচ্ছি সুমার ভিডিও ক্যামেরা ছিল কিন্তু সেটাও বাড়ি করেনি যদিও আমাদের সঙ্গে একটি অটোপ্লাজম চলেছে তার সঙ্গে মানুষের কোনো তফাত নেই দেখে 
সুমা ছবি তোলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে আমি অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি সেটা হলো এরা যদি সত্যিই মানুষ না হয় তাহলে এরা যতই উন্নত প্রাণী হোক না কেন সুখ দুঃখ সকাল সন্ধ্যে চন্দ্র সূর্য ফুল ফল রং রস খেলাধুলো পশু পাখি নিয়ে মানুষই ভালো দোসরা নভেম্বর লন্ডন আমরা কাল এখানে এসে পৌঁছেছি আজ অ্যালবার্ট হলে পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আর দু হাজার দর্শকের সামনে অ্যাডম তার পরীক্ষা দিল প্রথমেই সুইডেনের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হান্স রুডলবার্গকে অ্যাডম ধরাশায়ী করল রুডলবার্গের সদ্য প্রকাশিত কিছু গাণিতিক তথ্য অ্যাডম প্রমাণ করে দিল যে তাদের দেশে সত্তর বছর আগে থেকে সকলেই জানে তারপর সে কতগুলো তথ্যের উদাহরণ দিল যেগুলো আমাদের গাণিতিকরা এখনও উদ্ভবই করেননি এবার লন্ডনের জীবতত্ত্ববিদ ডক্টর কিংকেড মঞ্চে উঠে অ্যাডমকে উদ্দেশ্য করে বললেন বুঝতেই পারছি আপনাদের বিজ্ঞান খুবই উন্নত কিন্তু আপনারা নিজেদের মানুষ নয় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন কেন আকৃতিতে তো আপনার সঙ্গে আমাদের একটি যুবকের কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না অথচ আপনি বলছেন আপনাদের দ্বীপে আপনা থেকেই প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল তাহলে তার চেহারা মানুষের মতো হলো কি করে এটা তার আসল চেহারা নয় আমাদের চেহারায় মানুষ অভ্যস্ত নয় বলে আমি মানুষের আকৃতি নিয়ে এসেছি দেড় ঘন্টা চলল ব্যাপারটা প্রফেসর ম্যাঙ্কোভিচ প্রফেসর ব্রুনিয়াস জন ডাকওয়ার্থ ডক্টর ভ্যালিসিয়াফ রিক্টার শুলস ইত্যাদি ইত্যাদি বাঘা বাঘা পদার্থবিজ্ঞানী প্রত্নতাত্ত্বিক জীববিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ উদ্ভিদবিজ্ঞানী সকলেই অ্যাডমের কাছে হার স্বীকার করলেন অবশেষে যিনি আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর কার্টওয়েল তিনি বললেন আমরা একজন অসাধারণ ধী শক্তি সম্পন্ন ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী ইচ্ছে অনেক বেশি অগ্রসর ব্যক্তির পরিচয় পেয়ে চমকৃত হয়েছে এবং নিজেদের ভাগ্যবানও মনে করছি আজকের দিনটা যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু মিস্টার অ্যাডাম তার আসল আকৃতি আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন না ফলে একটা সন্দেহ রয়ে গেল যে তিনি আসলে মানুষ এবং মানুষ হয়েই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছেছেন করধ্বনিতে অ্যালবোট হল ফেটে পড়ল আমরা অ্যাডামকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম সামনে তিন দিন ওকে ব্যস্ত থাকতে হবে সাংবাদিক সম্মেলন আছে গোটা তিনের টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার আছে আমি বারবার সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে সাতই সন্ধ্যার মধ্যে ওকে কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে সাবা তিনি অন্য হোটেলে রয়েছে সে একদিন অ্যাডামকে খাওয়াতে চায় খাওয়ার ব্যাপারে অ্যাডামকে নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই তাকে এমন ভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে সে দিব্যি মানুষের খাদ্য খেয়ে হজম করছে ঠিক হলো পরশু অর্থাৎ চৌঠা নভেম্বর সকালে টেলিভিশন ইন্টারভিউয়ের পর সাবাতিনি অ্যাডমকে তার হোটেলে নিয়ে যাবে খাওয়ানোর জন্য সাবাতিনি বলল যে তার দু তিনটে সিটিং লাগবে অ্যাডামের সঙ্গে কারণ মেড্রিডে ফিরে গিয়ে সে ওখানকার স্প্যানিশ কাগজে অটোপ্লাজম সম্বন্ধে বড় করে লিখতে চায় চৌঠা নভেম্বর কাল সাংবাদিক সম্মেলনের ফলে আজ সব খবরের কাগজে বিস্তারিতভাবে অ্যাডামের খবর বেরিয়েছে তার চেহারা যে হুবহু মানুষের মতো তাতে অটোপ্লাজম সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে তবে এটা সকলেই বলেছে যে এমন একটি অসাধারণ মেধাবী যুবকের এইভাবে আত্মপ্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা আমরা অ্যাডমকে যথাসম্ভব আগলে রেখেছি সাবা তিনি ওকে নিয়ে যেতে চাইলেও আমরা সে ব্যাপারে খুব উৎসাহ প্রকাশ করছি না আর একটা সিটিং সাবা তিনিকে দিতেই হবে ওর হোটেলে ডিনারের পর সাক্ষাৎকারের পর সাবা তিনি বলেছে সে নিজেই অ্যাডমকে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাবে ছয়ই নভেম্বর ক্রোল সন্ডার্স এবং আমি তিনজনেই গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি কাল রাত্রির ডিনারের পর সাবাতিনির কাছ থেকে অ্যাডম আমাদের হোটেলে ফেরেন সাবাতিনি যে এতটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন সেটা আমি বুঝিনি আজ সকালে ওর হোটেলে ফোন করে জানলাম যে সাবাতিনি আজ ভোরে হোটেল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে আমরা তিনজন বহু হোটেলে টেলিফোন করেও সাবাতিনির সন্ধান পাইনি অথচ কাল সাত তারিখ কাল সন্ধ্যায় অ্যাডমকে ছেড়ে দিতে হবে আজ একটা খবরের কাগজ থেকে একটা বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য ফোন করেছিল তাকেও না করে দিতে হয়েছে আজকে আশা করি কোনো সময় সাবাতিনি না হোক অন্তত অ্যাডম ফিরে আসবে 
সাতই নভেম্বর ভয়ঙ্কর ঘটনা এখনও তা জের কাটিয়ে উঠতে পারে সন্ডার্স অনেক অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে লন্ডনের বাইরে সাসেক্সে সাবাতিনির এক বন্ধু থাকেন তিনিও স্প্যানিশ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্প্যানিশ শেখান সন্ডার্সের বিশ্বাস সেখানে সাবাতিনি এবং অ্যাডম দুজনেরই খোঁজ পাওয়া যাবে আমি বললাম তাহলে এক্ষুনি চলো এখন সোয়া তিনটে আজ সাড়ে সাতটার মধ্যে কিন্তু অ্যাডমকে নোভো পুলিশ ফিরতে হবে ঠিকানা অবশ্যই সন্ডার্স জোগাড় করে এনেছিল আমরা যখন যথাস্থানে হাজির হলাম তখন প্রায় সন্ধে দোতলা বাড়ি সামনে একটা ছোট্ট বাগান সামনের দরজায় বেল টিপতে একজন চাকর এসে দরজা খুলেই বলল প্রফেসর আলফারেজ শহরে নেই প্যারিসে গেছেন আমরা প্রফেসর সাবাতিনির খোঁজ করতে এসছি উনি ব্যস্ত আছেন তা হোক আমাদের ওর সঙ্গে বিশেষ দরকার কথাটা বলতে বলতেই ক্রোল গায়ের জোরে চাকরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল চাকর আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল ওপরে যাওয়ার হুকুম নেই নিশ্চয়ই আছে ক্রোল তার রিভলভার বার করে চাকরের দিকে তাক করল কিন্তু ওনার ঘরের দরজা বন্ধু কোথা ঘর কাঁপতে কাঁপতে বলল চাকর দোতলায় দোতলায় আমরা দোতলায় উঠে গিয়ে ডান দিকে একটা বন্ধ দরজা দেখলাম ক্রোল তাতে ধাক্কা দিল একবার দুবার কোনো ফল হলো না প্রচন্ড শব্দের সঙ্গে দরজা ফাঁক হয়ে গেল আর আমরা তিনজন হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম আশ্চর্য দৃশ্য দুটি মুখোমুখি চেয়ার একটাতে আমাদের দিকে পিট করে বসে আছে সাবাতিনি অন্যটায় হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় অ্যাডম আমাদের ঢুকতে দেখে সাবাতিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মুখ বিকৃত করে বলল আর দু মিনিটের মধ্যে আমি সব জেনে ফেলতে পারতাম আর তোমরা তোমরা সব সব ভন্ডুল করে দিলে কি কি জেনে ফেলতে দ্য ফর্মুলা ফর মেকিং গোল্ড আমি কোনোদিনও বলতাম না এই তৃতীয় নেভারের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল অ্যাডামের সুপুরুষ আকৃতি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বদলে গিয়ে তার বদলে সেখানে এক বিকট দর্শন চোখ সর্বস্ব দাঁত সর্বস্ব নখ সর্বস্ব প্রাণীর আবির্ভাব হল এমন ভয়ঙ্কর কোনো আকৃতি কল্পনাও করা কঠিন সাবাতিনি সেটা দেখেই অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল ক্রোল বলে আর্তনাদ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এক সন্ডার্সেরই দেখলাম আশ্চর্য সাহস সে ঘরে থেকে গিয়ে বলল বাঁধনগুলো খুলে দাও শঙ্কু আমি এগিয়ে গিয়ে প্রাণীর হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম প্রাণীটা রক্তবর্ণ বিশাল চোখ আমার দিকে ঘুরিয়ে বলল প্রাণীটা তার লোম সরু সরু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল মনে হয় তোমার ওষুধ না হলে কেউই বাঁচতো না আমি তাহলে আসি শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল আমি মনে মনে বললাম ক্রিস্টোবালডির ভবিষ্যৎবাণী নির্ভুল প্রমাণিত হল সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার ডন ক্রিস্টোবালডির ভবিষ্যৎবাণী জেরেমি সন্ডেসের চরিত্রে সৌভিক গুহ সরকার সালভাদোর সাবাতিনি অংশুমান পাল হিদেচি সুমা সাক্ষ রায় উইলহেম ক্রোল অনির্বাণ ভট্টাচার্য অ্যাডম অগ্নি প্রফেসর কাটওয়েল প্রণব চাকরের চরিত্রে অরিজিৎ অটোপ্লাজম প্রফেসর কিন কেড গল্প পাঠে গল্পের সূত্রধার এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দ্বীপ সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী কার্যনির্বাহী প্রযোজক অরুণিমা দে ধনী পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত রুদ্ররূপ বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্টার ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হলো সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার ডন ক্রিস্টোবালডি ভবিষ্যৎ বাণী সামনে সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে ফিরে আসবে সানডে সাসপেন্স